Dzień dobry. Tematem dzisiejszej lekcji jest słowo kasę oraz strasę i różnica między nimi i kilka ciekawostek leksykalnych. Obejrzyjcie najpierw film. Film nakręciłam sama w tym roku w Erfurcie i popatrzcie, na początku jest Taschengasse, ulica Kieszonkowa. Widzimy jaka jest malutka, bardzo mi się spodobała ta uliczka, czyli Die Gasse to jest taka maluśka ulica, natomiast tu już na rogu przechodzi ulica w Straße, czyli w ulicy, która jest dużo większa i szersza. To nie jest jakaś der Feig droga, ale po prostu die Straße. Przechodzimy do lekcji. Zaczynamy od słowa ulica, czyli die Straße. Popatrzcie na pisownię. Scharfes S. W języku niemieckim ulica jest pisana przez Scharfes S. Jeżeli zobaczycie gdzieś Straße przez SS, to to będzie prawdopodobnie wersja austriacka lub może szwajcarska. Jeżeli chodzi o wymowę, to niezależnie od pisowni, to A jest długie. I tutaj mamy transkrypcję ze słownika wymowy, bo A jest dwukropek, a więc to jest takie długie. Spróbujmy powtórzyć kilka razy. Strasse. Strasse. Skąd to słowo pochodzi? Otóż w języku MHD, czyli Mittelhochdeutsch, średnio wysoko niemiecki, to właśnie wyglądało w taki sposób. Popatrzcie też na inne języki. W języku holenderskim to jest słowo tak, strat, nie wiem czy to dobrze czytam. W języku angielskim znamy to street. Skoro w wielu językach jest tak samo i podobnie, to prawdopodobnie to będzie z łacińskiego. I rzeczywiście im latajniejsze, tu mamy słowo strata, via. To znaczy po prostu brukowana droga, ein gepflasterter weg. Słowo strada, na przykład jak znamy takie wyrażenie la strada, jak mamy autostradę na przykład, to też jest z języka łacińskiego, ale trochę z innej odnogi, więc to, to nie jest od strata, tylko od czegoś innego, ale oczywiście to jest jedna rodzina. Słowo gasę. Popatrzcie na wymowę. Tutaj jest kropeczka w słowniku leksykalnym pod tym a, a więc znaczy, że wymowa jest krótka. To jest pisane przez ss. Jako podwójna spółgłoska, więc samogłoska A, tak jak mamy A, O i O, U, Y i umlauty, to samogłoska przed podwójnymi literkami zawsze jest wymawiana krótko. Jeżeli gdzieś zobaczycie to słowo strasę przez SS, to pisownia się nie liczy, wymowa jest zawsze długa, ponieważ słowo wymawia się długo, natomiast słowo gasę wymawia się krótko. I jaka jest historia? W języku tym takim MHD, czyli już wiemy, średnio wysoko niemiecki, Mittelhochdeutsch, tak był zapisywany ten wyraz, takie śmieszne Z. Podobne rzeczy mamy, popatrzcie, w języku szwedzkim, gata i w angielskim to takie gate znane. Historia mówi, że dawniej używano głównie słowa gase na ulicy. Po prostu tak było. Natomiast to potem zostało zastąpione przez słowo strasse. I to po niemiecku się mówi, że gasse ist durch strasse zurückgedrängt. Ja, czyli zostało to jakby wyplenione przez słowo strasse. I w chwili obecnej słowo die gasse oznacza taką raczej drobną, małą uliczkę. Właśnie taką, jak widzieliśmy na filmie. Dobrze, spróbujcie teraz utworzyć takie zdanie. Gracze utworzyli szpaler dla, na przykład jest już finał jakiś rozgrywek, ostatnio był jakiś taki mecz piłkarski, jak oglądałam. I potem, kiedy jest dekoracja, to właśnie gracze tworzą szpaler i przez ten szpaler przechodzą najpierw sędziowie, a potem na przykład drużyna przeciwna. Słowo szpalier, no to to jest właśnie słowo szpaler, ale my chcemy użyć słowa gasę. A więc, jaki macie pomysł? Die Spieler Bilde ten 
eine Gasse für zum Beispiel für die Richter, für die Spieler der gegnerischen Mannschaft i tak dalej. Mamy kolejne zdanie, proszę bardzo. I to słowo korytarz ratunkowy to nie będzie żaden korytor, tylko właśnie będzie jako gasę. Czyli jak to będzie? Uwaga. Die im stau warten den. Dobrze, tak? Już była mnoga, tam mamy die, tu mamy końcówkę en. Kto co? Pojazdy. Far zeuge. Ponieważ to są nie tylko samochody, autos, tylko też mogą być motory, prawda? Bildeten. I co? Eine Gasse für die Rettungs na przykład Fahrzeuge. Hmm? Może być ewentualnie für den Rettungsdienst, ale jeszcze raz popatrzmy. Die im Stau warten den Fahrzeuge bildeten eine Gasse für die Rettungsfahrzeuge. Wygląda to ładnie. Dobrze. Skoro jest die Gasse, to jak będą wyglądały końcówki przymiotnika? Ciasna. Eine, enge, Gasse. Prawda? Bo tu mamy D, a więc będzie EE. E. To zawsze warto sobie przypomnieć. Kręta. Eine, Winkel. Tak się mówi za winklem, prawda? To będzie eine, win, liege, gasse. Eine winklige gasse. Hmm? Mamy to. Przechodzimy do słowa Straße. I tutaj najpierw zdjęcie. Jest kilka przyimków, które są zawsze łączone z słowem ulica. My Polacy często możemy popełnić błąd i ktoś mówi, że ktoś mieszka na ulicy. Auf. Popatrzmy, auf to jest zawsze, kiedy jest płaska, otwarta powierzchnia, więc na ulicy to może leżeć butelka po mineralnej, może leżeć papierek. Tak? To jest właśnie to auf. Natomiast jeżeli ktoś mieszka, tutaj jest numer 15, czyli na przykład mieszkam na ulicy, załóżmy, Lubelskiej 15. I wołone in der Lubelska Straße 15. Tak? Przyimek an też mogę powiedzieć, to znaczy przy ulicy, ale bardziej w informacji, że coś stoi przy ulicy, a nie na przykład dalej od ulicy. I tutaj ten obrazek to jest hotel i chcemy powiedzieć, że hotel stoi przy ulicy i przez to jest hałas w pokojach. To wtedy mówimy, że das Hotel steht an der Straße, czyli in dla adresu, an jako przy. Popatrzmy, przechodzić przez ulicę. Przez, w jakim sensie, my tutaj przechodzimy po powierzchni ulicy i w związku z tym musi być po niemiecku przyimek über, ja, über die Straße gehen, to będzie przejść z jednej strony ulicy na drugą. Natomiast słówko durś, tutaj nie wiem, czy rozpoznajecie, jest to transparent. Robimy jakąś demonstrację i wtedy to słowo durś może być używane w konstrukcji. Demonstranci przechodzą przez ulicę, ale to nie znaczy, że oni idą na przykład tutaj prawym chodnikiem i przechodzą na lewy i tam będą sobie demonstrować, tylko że przechodzą przez ulicę. Za chwileczkę będziemy jeszcze o tym mówić. Czyli jeszcze raz, auf, na, na ulicy leży papier, in. Przy ulicy mieszkam, an przy ulicy coś stoi, über jest przez. Oczywiście jeszcze jest dużo więcej wyrażeń typu prawda, iść wzdłuż ulicy, prosto, ale na razie się tym nie zajmujemy. Pisaliśmy na przykład, że jest ciasna uliczka, więc teraz jak będzie wąska ulica? Eine, na przykład, szmale strasse. I znowu, bo jest die Straße, więc to będzie eine szmale. Szeroka ulica, jak będzie. Eine breite Straße. Dobrze. Ruchliwa ulica. Co to znaczy ruchliwa? Że po niej jeżdżą samochody, prawda? Tu mamy słowo fahren, czyli będzie befahren, to będzie jeździć po czymś, czyli będzie eine 
Befahrene Straße. Ruchliwa ulica, czyli że tam dużo aut jeździ. Dobrze, i teraz właśnie to zdanie, gdzie możemy użyć durś, to jest tak jak idziemy przez las. Durś den Wald, przez miasto durch die Stadt, to tutaj właśnie w tej konstrukcji możemy użyć słowo Straße durch, tak? Czyli będzie die demonstranten, demonstranten, tak? Tu będzie cogen, cogen, marszieren i tak dalej. Durch die Straßen. Liczba mnoga, tak? Jeżeli jest die Straße, to w liczbie mnogiej będzie die Straßen. Dlaczego? Żeby się odróżniało. Bo gdybym miała dwa razy słowo die Straße i słowo w liczbie mnogiej die Straße, tak? Uwaga, to jest liczba pojedyncza, tak? Przypominam. Liczba pojedyncza to jest liczba mnoga. To ja się pytam, gdzie jest różnica. Nie ma różnicy, więc tu musimy dorzucić literkę N. Literkę N musimy dorzucić. I dlatego właśnie jak w liczbie pojedynczej jest słowo di, na przykład lampę, no to musi być di lampen. Jak będzie di leirerin, no to musi być di leirerinen. Tak to rzucamy tam N lub EN. Tak to wygląda. Co to będzie znaczyło? Bei Rot über die Straße gehen. Tu jest z dużej litery słowo Rot, czerwony, czyli na czerwonym świetle przejść przez ulicę. Czyli popatrzcie, w tej konstrukcji jest właśnie über die Straße gehen. Gdybyście chcieli sobie przejechać samochodem na czerwonym świetle, to tak, tu mamy Beschreibung, tu mamy Busgeld, czyli mandat, tu mamy tak zwane Punkte in Flensburg. Po polsku się po prostu mówi, że kierowca tam dostał 5 punktów karnych, po niemiecku się nie używa słowa karny, tylko się mówi nazwę miejscowości, gdzie jest centrala. I ta centrala jest w miejscowości Flensburg. Może ja to napiszę tutaj. Punkty in Flensburg. Bardzo, bardzo wysoko na północy, tam przy granicy z Danią. Czyli te punkty in Flensburg. I teraz popatrzcie. Ampel by rot überfahren, czyli przejechane światła na kolorze czerwonym. 118,50 i mamy tutaj jeden punkt w Flensburg. Natomiast uwaga, jeżeli... Przejechał ktoś na czerwonym, a światło się paliło dłużej niż jedną sekundę. To już płaci 228, nie? 220, dostaje 2 punkty in Flensburg i dostaje Farferboat na jeden monat, czyli ma zakaz prowadzenia pojazdów przez jeden miesiąc. No i dobrze. Ja nie jeżdżę na czerwonym. Jesteśmy w temacie ulica i teraz taki temat jak bieda nędza. Czy macie jakiś pomysł, w jakich wyrażeniach można by używać słowo ulica, właśnie mówiąc o jakimś czymś biednym, czymś takim nędznym? Wyrzucić na ulicę, auf die Straße werfen, auf die Straße setzen, też wystawić na ulicę, auf die Straße fliegen, czyli wylecieć, czyli werfen, czyli że ktoś jest sprawcą, tak? ja coś kogoś wyrzucam na ulicę, na przykład tam jakaś biedna rodzina została wyrzucona, prawda? Wystawiam na ulicę też, albo że ja wylatuję na ulicę. I teraz to jest to jakby czasownik aktywny. I teraz mam takie pytanie, jak będzie, jeżeli jest taki czasownik już taki nie, nie taki bardzo aktywny, to znaczy, że ktoś już jest na ulicy, tak? że ktoś na przykład mieszka na ulicy, został wyrzucony na ulicy i tak dalej. To te takie jakby werfen, zecen, fliegen trzeba zamienić na takie spokojniejsze czasowniki. Czyli tak. Auf der Straße liegen. Tak? Werfen rzuciłam i teraz to coś leży na ulicy, albo ktoś leży na ulicy, tak jakby, prawda? Tutaj mamy zecen, wystawić, a więc zicen, siedzieć. Ktoś siedzi na ulicy w tym sensie, że prawda, jest bezdomny. Albo, że fliegen, wylecieć, tutaj będzie stehen. Dobrze, pieniądze leżą na ulicy. Das Geld. Liegt. Przypominam, że y, słowo das Geld ma rodzajnik das, więc musi być liczba pojedyncza. Liegt właśnie auf der Straße. Nie auf dem Boden, tylko wyrażenie takie najbardziej poprawne jest liegt auf der Straße. Co może znaczyć takie wyrażenie? Verkaufen Sie pizza auch über die Straße? Hmm. To znaczy... Zum mitnehmen, czyli na wynos. Jest to takie wyrażenie w sumie mało u nas znane. Znaczy jak uczymy się języka niemieckiego, to 
w sumie rzadko na niego trafiamy. Raczej mówimy co mitnehmen. Czy pan sprzedaje pizzy na wynos? To właśnie to będzie über die Straße w języku niemieckim. Natomiast, uwaga, w języku szwajcarskim lub austriackim może być über die Gasse. Verkaufen Sie pizza auch über die Gasse? I tak to właśnie wygląda. To by było już wszystko. Poszukajcie jeszcze ciekawych wyrażeń ze słowem Straße. Jest dużo, dużo różnych fajnych związków frazeologicznych. Od tego są słowniki, internet. Poszperajcie trochę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję za tydzień.